monestís y viles medievales, linajes nobiliaris y comtals, expansión mercantil y territorial. Si viajeu por las comarques de Tarragona, podré ver cómo son un testimonio perfecto de la formación de la Cataluña medieval. Después de descubrir los secrets de la Tarragona antigua y clásica, avui recorreremos la Edad Mitjana, desde la caiguda de las taifas musulmanes fins a la conquista de Mallorca. 100 anys testimoni de un proceso de cambio profundo. ¿De qué forma el territorio fins llavors de frontera van pasar a ser una de las zonas más dinámicas del Principado de Cataluña? ¿Quiénes instituciones y actos van a impulsar aquest procés proceso? ¿Y por qué? ¿De qué forma pueden ver en cara a ara aquel momento de transformación en los paisajes, en los edificios? Prepareu vos per porque tornem a viajar en el temps, aquest cop al cor de la Alta Edad Mitjana a las comarcas de Tarragona. Us dono la bienvenida al Mont de l'Àlef. Per mi aquest és un bon lloc on començar a explicar la segona part d'aquesta història que comença per un final, el final de la Catalunya de l'Andalus, que acaba aquí, Siurana, a de la Serra de Prades, que tenim aquí al darrere, amb la caiguda de la última fortaleza de la última plaza fuerte que tenía la Andalus aquí al sur de Cataluña. Aprofitant la protección natural que le donaba la Serra de Prades a la fortaleza, los andalusins de Siurana el que pretendían era mantener una última plaza fuerte, una última posición fortificada per des d'on fer front a la Vence Cristià que a partir del segle XII ja semblava imparable. Siurana acabaría caient después de un setge que requeriría diversos ejércitos cristianos para hacer la caure. Es el final de una historia y a la hora es el principio de una otra. En pocas décadas, todo el sudoeste islámico catalán, desde Balaguer fins a Tortosa, había pasado a formar parte de la corona catalano-aragonesa. El punto de partida de nuestro viaje, avui, es donde la segunda pregunta. ¿Qué pretendían fer amb aquest vas territorio el seus nous senyors. Els comtes de Barcelona adoptarían diferents estratègies i la major part d'elles tindrien una mateixa lògica, que és consolidar la conquesta mitjançant el poblament del territori. A la frontera nord d'aquest territori, entre Tarragona i el que ja és Barcelona, hi trobem el primer gran exemple d'aquest procés, que és la formació de ciutats noves sota impuls reial, les viles franques. Com no? Som a Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès neix en aquest moment de transició sota l'impuls molt fort de la Casa de Barcelona, que volen consolidar i volen impulsar la colonització del sud de Catalunya. Els comtes de la Casa de Barcelona sabien que no era gens fàcil tampoc aconseguir que aquesta zona, que aquesta nova ciutat de Vilafranca, sortint de més o menys el nord-est, es consolidés com una ciutat. Què van fer per aconseguir donar un impuls inicial fort Primer, donar-li privilegis, donar-li els privilegis d'una vila franca, d'una vila reial, per a posar-ho fàcil als colonitzadors per arribar a aquell lloc més o menys de frontera, establir-s'hi i créixer i dinamitzar una mica el comerç i la zona. A més, el nucli inicial de Vilafranca també era important la seva proximitat amb l'antiga Via Augusta, que encara era la, la via de comunicació entre Barcelona i el sud de Catalunya del Principat, també la proximitat i la, i la posició estratègica de Vilafranca una mica en la depressió del Penedès, en el centre d'una comarca natural, que ho posaria fàcil per a eh, profunditzar l'explotació agrícola del territori. De viles franques n'hi ha per tot Europa. És una estratègia que utilitzen des dels reis fins als senyors feudals per consolidar el seu domini i guanyar noves rendes, fer més diners gràcies a la vida mercantil i l'incipient comerç de l'alta edat mitjana. A Vilafranca del Penedès, molts actors s'impliquen en la promoció de la ciutat i la construcció de la Basílica de Santa Maria, gràcies a l'impuls tant del poder eclesiàstic com dels gremis i comerciants de la ciutat, n'és un bon exemple. Els comtes de Barcelona, tot i així, són al segle XII i XIII l'actor més rellevant, amb diferència per l'impuls de la vida urbana a Vilafranca. 
L'altre gran exemple, just al centre de Vilafranca, davant de la mateixa basílica de Santa Maria, és el Palau Reial. És un edifici de gòtic, també seguint l'estil gòtic, però és un gòtic civil i la seva principal funció és allotjar els membres del Comtat de Barcelona quan estan d'estada a Vilafranca. És un exemple de la presència activa, de la implicació activa que té la mateixa Casa de Barcelona en el procés de fundació i de consolidació del nucli de Vilafranca com una ciutat gran, com una ciutat important dintre del sud, està guanyant més pes dintre de tot el territori. Com la conquesta del sud català, des de Vilafranca seguim l'antiga Via Augusta direcció al sud. Al mateix moment que es funda Vilafranca del Penedès, la Casa de Barcelona està impulsant el poblament del territori a través de la fundació d'un altre tipus d'entitat, els monestís, l'altre gran actor que, junt amb la fundació de les ciutats, contribueix a poblar el nou territori conquerit. Ubicat a l'extrem nord del Camp de Tarragona, hi trobem un dels monestís més emblemàtics de Catalunya, Santes Creus. El primer que cal destacar d'aquest procés, però, és que el poder comtal no era l'única institució que estava impulsant la fundació de monestís. Santes Creus és un bon exemple de la implicació de diferents ordres monàstics a l'hora de consolidar aquest poblament del sud de Catalunya amb la consolidació de monestís. Una de les formes per les que ordres i monestís com les de Santes Creus ajudaven a consolidar i a teixir aquest nou territori, aquest territori que fins llavors havia estat de frontera, era pel control que feien de la terra, per l'explotació del ric entorn agrícola que tenia Santes Creus. Santes Creus, amb el temps, també va acabar sent un lloc més important, un lloc de cultura, un lloc monumental. No és estrany, de fet, que la seva arquitectura sigui un perfecte exemple de la transició del romànic al gòtic. I un lloc on persones importants de la societat nobles i inclús comptes van decidir ser-hi enterrats. Els monuments del gòtic expressen la identitat d'una societat, una fita arquitectònica i espiritual d'un poble que cada cop és més complex i que, gràcies a la conquesta i al comerç, creix. El poder reial, cada cop més significatiu, transforma també Santes Creus en un dels seus panteons, el lloc on comptes reis com Pere el Gran o Jaume el Just hi seran enterrats. La mateixa corona disposava, de fet, dintre del mateix monestir, un palau reial on residir-hi. Molts altres comptes reis preferiren un altre monestir per ser-hi enterrats. Aquest monestir, relativament a prop de Santes Creus, és Poblet. El primer fet que caracteritza Poblet com Santes Creus és que també és un panteó reial. El segon fet és que Poblet acaba sent un actor econòmic important, acaba sent, de fet, el monestir propietari de terres, no només per la regió de la Conca de Barberà, sinó també per Lleida i Tarragona. També cal observar de Poblet la seva posició geogràfica estratègica. Està ubicat entre dues grans regions del sud de Catalunya, que també en l'esforç de repoblament el fa encara més important i explica per què més enllà d'un monestir també sembla un lloc emmurallat. Poblet va viure un desenvolupament tan o més remarcable que Santes Creus, donat el fet que aquí van decidir ser i enterrats la major part dels membres de la corona catalano-aragonesa. A Poblet hi ha enterrats fins a 8 comptes reis de Catalunya. Junt a les tombes reials, podem imaginar com la vida dels monjos no es dedicava només a guardar tombes i la doctrina religiosa. També feien una funció de guardians de la cultura. Poblet, per una banda, és un lloc on la cultura expressada en els llibres es manté. Per l'altra, un lloc on la cultura expressada en el patrimoni i en l'art es transforma. No diguem que a part de tenir una funció agrícola, una funció de treball a la terra al voltant del monestir, els monjos de Poblet també feien una funció intel·lectual, una funció de mantenir el coneixement, de copiar llibres, de produir cultura, de mantenir el coneixement i la saviesa en un moment en què aquesta, després de la caiguda del món clàssic, s'havia posat una mica en qüestió. Aquest espai, el de l'actual biblioteca de Poblet, mostra com aquest treball arriba fins a dia d'avui. En què ens hem de fixar, per exemple, en aquesta sala, també per veure que els temps canvien. 
Estamos cambiando en esta sala en la arquitectura, la arquitectura y cómo construimos. Nos fijamos que en esta sala hay arcs, arcs de un estilo que tendéis más al gótico y que soportan una sala que es muy más grande, que tiene una bóveda, una cúpula muy más amplia, y eso es porque estos arcs nos permiten sustentar este espacio. Venimos del románico, no disposarán de esta tecnología que es propia del gótico, que se utiliza para construir edificios en una función más residencial, como esta sala, pero también catedrales, como las catedrales del gótico a Francia o a Cataluña, y que permite mantener paredes en pesos muy más fuertes, muy más altas, sin se dedica un mur tan gros como veíamos en las iglesias románicas. El sur de Cataluña, de Poblet a Vilafranca, es, en aquel segle, una zona cada cop més dinámica. El territorio está atrayendo nuevos estilos arquitectónicos que son punters per la época. Viajando por de Poblet, a Montblanc, Conca de Barberá, seguí el rastre del gòtic. Fixeu-vos en aquests contraforts de la iglesia de Santa María de Montblanc. Son, como els arcs de Poblet, pura enginyeria del gòtic, que expandeix las posibilidades y la vista a cúpules molt més grandes. Aquests y otros monumentos góticos que pueden trobar por todo el territorio de Tarragona mostren que hay prou dinamismo para adoptar nuevos estilos de construcción, tan complexos por la época como para alzar estos arcs, estas cúpules, estas torres. En tornat doncs al núcleo que habíamos dejado al primer capítulo de esta serie, el del pueblo Iber del Pla de Santa Bárbara. Més de mil años después, esta mateixa montaña será el centro de poblamiento de la nueva vila de Montblanc, que es funda el año 1163 de forma muy similar a como había hecho Vilafranca del Penedès. Per Montblanc, uno de los primeros factores de crecimiento de dinamización económica debía ser el seu ric entorno agrícola, como podemos ver aquí. Y hay registro desde, desde ben aviat el cultivo del cereal, pero también de la viña, eh, que encara segueix ya ara hoy en día a la zona de, de la conca de Barberá. La seva posición estratégica, a mes a mes, va a hacer que desde Benavides la ciudad conté de un recinto amurallado. A mes a mes, podemos imaginar que la sociedad montblanquina eh, era fuerza diversa. Eh, el FED que ya que, que si celebres sin mercados y fires, el FED que ya que sin eh, diversas órdenes militares instaladas, órdenes eclesiásticas, comunidades, que la ciudad contaba en un callo o fuerza importante. En fin, pensar que Montblanc debía ser un lugar bastante dinámico y bastante interesante en vivir ahí. Eh, en un territorio en el que feia relativamente poco, que no vivía más allá, que de poco a poco se ha depoblado en el guayán pez importante. De Vilafranca a Montblanc, pasan por dos monestirs, antes Creus y Poblet, en vis exemples excepcionales de cómo debían ser aquests 100 anys de cambio. Ahora, anem a Salou, a la costa, per tancar aquest cicle y esta narrativa, de la formación de un territorio, sobre todo interior, a la expansión mercantil, a la Mediterránea. Entonces, a la costa también tenemos ejemplos de ciudades que van jugar un papel importante o que nos dicen mucho de cómo debía ser la consolidación y la expansión de la Cataluña medieval. Y a Vilafranca y Montblanc hemos visto los ejemplos de ciudades que van néixer en el momento inicial, en, en el momento de repoblament. A Salau y tenemos un ejemplo de cómo la Cataluña, que ya sabía que había se se expandía. Se expandía, como demuestra que el monument. Salau va a ser el punto de, punt de partida per l'estol, mayoritariamente en catalán, que va a salpar desde aquí, cap a l'est, cap a la de Mallorca, a conquerir el Emirat de Mallorca en el seu moment, també a l'Andalus, i que eh, pel incipient comerç medieval català representava una amenaza sobre todo los atacs pirates que suposaven un perill constant pels comerciants i de tota la costa catalana. Aquest fet és verdaderament important perquè marca un punt de partida pel qual Catalunya i els territoris de la Corona d'Aragó Proseguiría un camino de conquista y de expansión que exportaría a una, como sabemos, una de las potencias más importantes de la Mediterránea en términos de comercio medieval, incluso en términos de control territorial. Podría decir, entonces, que la expansión medieval a la Mediterránea comienza aquí, al borde de Salón. Es en aquel momento que tanquem el ciclo. Els 100 anys que acabamos de ver han permès que los territorios de la Cataluña Nova pasen a estar en el centro del proceso de expansión. A Tarragona es normal que acabemos aquel proceso aquí, al mar, 
la gran finestra de oportunidad. Pero dejamos aquests fets per un otro capítulo. La expansión medieval catalana a la Mediterránea es una otra historia que veremos más endavant. Per tancar aquest capítulo, fem un salt de 300 años en el temps, ya a las puertas de la época moderna, en el mateix lloc. Seguim a Salou. En aquest temps, 300 años después de la conquista de Mallorca, la mateixa ciudad de Salou fa front a problemas molt més inmediatos. Ya no veo el mar como una oportunidad de expansión, pero como una font de perill inmediat. 300 años más tarde, después de que el estado del catalán surtís de esta mateixa ciudad para conquistar Mallorca, se que de nou los pirates amenazaban a Salou y toda la costa catalana. Es por eso que la ciudad va demanar que se construyesen nuevas defensas para protegerse del perill que venía del mar. Y un buen ejemplo del que va pasar va ser això. Es eh, la torre eh, bella de Salou, que se va construir cap al siglo XVII, al 1535, eh, para protegerse de los ataques pirates. La torre bella de Salou es el símbolo de una otra Cataluña y de una otra Tarragona, de un territorio molt més maduro. Ahora forma parte de un imperio molt més grande, la monarquía hispánica. De alguna forma, es podría decir que ha de ser el seu propio centro. Aquests segles, y sobre todo el que vendrá después, será el objetivo del tercer capítulo de esta miniserie, que dedicaremos a la edad moderna y contemporánea. No us el perdeu. Ens veiem aviat.